এটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জানা উচিত সে চাকরি পরীক্ষার্থী হোক বা সে ক্লাসে পড়ুক বা ইলেভেন হোক টুয়েলভ হোক প্রত্যেকে জানতে হবে এই অ্যাজেকটিভের সাতটা পয়েন্ট এই অ্যাজেকটিভটা আমরা অ্যাজেকটিভটা দেখেছি প্রায় এগারোটা টাইপ রয়েছে তার আগেও দুটো টাইপ দেখেছি একটা অ্যাট্রিবিউটিভ আর একটা প্রেডিকেটিভ আমরা বুঝলাম প্রেডিকেটিভ কি অ্যাট্রিবিউটিভ কি আমরা বুঝেছি আমরা দেখব তাহলে আজকে যে অ্যাজেকটিভ নিয়ে আলোচনা করছি সেই প্রথম অ্যাজেকটিভটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ালিটি তো এই অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ালিটির মধ্যেই কিন্তু তাহলে গুড ব্যাড এগুলো আসছে আচ্ছা আমরা জানি যে কোয়ালিটির মধ্যে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে ডিগ্রি কি আসছে বন্ধুরা ডিগ্রি ডিগ্রি ক প্রকার আমরা জানি পজিটিভ কম্প্যারেটিভ একটু বোঝার চেষ্টা করব এটা খুব সোজা বুঝতে পারলে তোমাদের অনেক এক্সেপশনাল গ্রামারটাও শেখা হবে আমরা দেখব যে ডিগ্রি এখানে কপ্রকার পজিটিভ কম্প্যারেটিভ অ্যান্ড সুপারলেটিভ ঠিক আমরা তো এইভাবে ছোটবেলায় করেছি যে টল টল আর টলেস্ট এগুলো এখন বোঝাবো না একটু অ্যাডভান্সে যাব আচ্ছা যদি এভিল শব্দটা দেয় এভিল ইভি আই এল এভিল এর কম্পারেটিভ কি হবে এভিল আর এভিলেস্ট হবে কি না যদি ইল শব্দটা দেয় তাহলে ইল শব্দটার কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ কি হবে ইল আর ইলেস্ট হবে কি হবে না আচ্ছা তাহলে এভিল আর ইল এর কম্পারেটিভ আর সুপারলেটিভ ফর্ম কি হতে পারে জানা থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানাবে এভিলের সুপারলেটিভ কম্পারেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে ওর্স আর ওর্স তার মানে ব্যাড যা এভিলো তাই ইলো তাই একই রকম ভাবে আমরা অ্যাডভার্ব করাবার সময় বলেছিলাম ওয়েল এরও কিন্তু তিনটে ফর্ম বেটার বেস্ট আমরা ডিগ্রি নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছি তোমাদের তো ডিগ্রি চেঞ্জ দেবে না আর ক্লাসের ডিগ্রি চেঞ্জ যেটা দেয় তার নিয়ে প্রচুর ভিডিওজ আছে এখন যেটা তোমরা মূলত বুঝবে আমি ডিগ্রি চেঞ্জ নিয়েও যদি পরে আলোচনা করব যে তোমাদের অ্যাজেকটিভ ইন রিগার্ড অফ অ্যাজেকটিভ এই ডিগ্রির কি ভূমিকা রয়েছে আমরা জানি সাধারণত কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে কি আসে দেন কথাটি আসে তাই না রাম ইজ টলার দেন রাহুল আছে না কিন্তু বেশ কিছু শব্দ রয়েছে যেমন জুনিয়র সুপেরিয়ার সিনিয়র ইনফেরিয়ার প্রিয়ার প্রেফারেবল এই শব্দগুলোর পরে দেন শব্দটি বসে না সেগুলো কি বসে টু বসে কি বসে টু মনে রাখবে মনে থাকবে তো যেমন যদি বলি হি ইজ সিনিয়র দেন দেন মি এই বাক্যটা কি ঠিক না ভুল এই বাক্যটা দুদিক থেকে ভুল এক ভুল কি ভালো করে শিখবে যে জিনিসটা জানবে আজকে তোমরা নতুন জিনিস জানছো ভালো লাগবে এই দেনের পরে প্রথমত মিটা হবে না কি হবে আই হবে আর এখানে দেন হবে না এখানে কি হবে টু হবে দুভাবে ভুল তাহলে যদি এই রকম বলি হি লাভস মি মোর দ্যান ইউ আচ্ছা মোর দ্যান হার এই বাক্যটা কি ভুল হি লাভস বি মোর দ্যান হার এই বাক্যটা কি ভুল না ঠিক আমাকে বলতে হবে এই বাক্যটা সঠিক তার মানে আপনি একটু আগে বললেন যে দেনের পরে মি হিম হার এগুলো বসে না তাহলে এইখানে কেন হারটা বসলো প্রশ্ন আছে ব্যাপারটা হলো দেখো এই বাক্যে কোথাও কিন্তু কোন প্রিন্সিপাল ভার্ব নেই আছে আছে কি এই বাক্যে একটি ট্রানজেটিভ ভার্ব রয়েছে কি রয়েছে লাভস এই লাভসকে প্রশ্ন করো কাকে ভালোবাসো তাহলে লাভকে মানে ভার্বকে প্রশ্ন করে যদি তুমি উত্তর পাও তাহলে সেটা কি ট্রানজেটিভ ভার্ব আর যদি বাক্যটি ট্রানজেটিভ ভার্বে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে দেনের পরে তুমি কি কি লিখবে ওই যে মি হিম হার এগুলো লিখতে পারবে দেম আর যদি না থাকে তাহলে তুমি কি লিখবে আই হি সি এগুলো ক্লিয়ার একটু জটিল কিন্তু বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং এবং অ্যাডভান্স পয়েন্ট তাহলে এটা কি বোঝাতে পারলাম যে জুনিয়র সুপিরিয়র সিনিয়র ইনফেরিয়র প্রিয়ার প্রেফারেবল এগুলোর পরে কি বসে না বন্ধুরা টু 
বসে দেন বসে না আমরা एग्जांपल দিয়ে বুঝতে গিয়ে দেখলাম আরো একটা প্রবলেম আমাদের আছে কি প্রবলেম আছে যে আমরা দেখব যে দেনের পরে কোথায় মি বসতে পারে যখন ভার্বটা ট্রানজিটিভ হবে আমরা ভার্বের চ্যাপ্টারে বুঝব যে ট্রানজিটিভ ভার্ব কি ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে যে ভার্বকে আমরা প্রশ্ন করলে আমরা উত্তর পাবো মানে অবজেক্ট পাবো যেমন কাকে ভালোবাসো আমাকে তাহলে আমি অবজেক্ট পাচ্ছি তাহলে সেখানে এইগুলো হবে এগুলো অবজেক্টিভ বলে আমরা কেস করাবার সময় বলেছি যে কোনটা সাবজেক্টিভ কেস কোনটা অবজেক্টিভ কেস ইংরেজি গ্রামার এমন একটা জিনিস একটার সঙ্গে একটা ইন্টার কানেক্টেড আমরা যেটা করাচ্ছি কোনো ক্লাস শুরু হবার আগে সে নাইন হোক টেন হোক ইলেভেন হোক টুয়েলভ হোক ছেলে মেয়েরা যদি কষ্ট করে এই ক্লাসেসগুলো একটু করে নিতে পারে তাহলে তাদের আর গ্রামার নিয়ে প্রবলেম থাকে না তাদের ঘোড়ায় গলত্ব গোড়ায় সমস্যা আমি ফার্স্ট ওয়াইকে পড়াতে যাচ্ছি কোনো সমস্যা নেই স্যার আমার তো আমাকেই বলছে স্যার আমার একটু রাইটিং একটু সমস্যা আর আনসিন ওয়ার্ড একটু সমস্যা কোনো সমস্যা নেই তাহলে তোমাকে কি করতে পড়াতে এসছি ওর বাড়ির লোক দেখি পাশে বসে রয়েছে ফার্স্ট বাইজের অ্যারোগেন্স থাকে বেশি কোনো সমস্যা নেই আমার হ্যাঁ আমি সিন থেকে শুধু খাতার উপরে লিখেছি সিন বলছি স্যার আমার তো সিনে কোনো সমস্যাই নেই বলছি লেট মি চেক আমি ডাক্তার আমি পুরো চেক করব তোমার তো চেক করলাম যখন দেখলাম তখন ওদের বাড়িতে গার্ডিয়ান্স এবং ছেলের মধ্যে কথা হচ্ছে বুঝলো মা আমার তো সবই সমস্যা সমস্যা নেই কোথায় কারণ আমি জানি ওর কোথায় প্রবলেম হয় আমি জানি কোথায় প্রবলেম হতে পারে কত দূর দূর হতে পারে এতদিন পড়াচ্ছি ডাক্তার দেখলে বুঝবে না যে এই রোগী কোথায় সমস্যা তাই একই কথা যদি তোমার ভিত ক্লিয়ার না থাকে তুমি ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না তুমি বুঝতে পারবে না তোমার ভয় সারা জীবন থেকে যাবে আর এরকম অ্যাড দেখলে তোমারও মনে হবে যদি আমি একটুখানি শিখি আপনার কি নিজের সমস্যা মাত্র নষ্ট নিরানব্বই টাকা কি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কিচ্ছু না শুধু পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন দেবে কম্পিউটার উপর একজন লোক কোনো কিছু লেখা রয়েছে তোমার উপরে দিয়ে বোঝাচ্ছে এই ঝাঁচকচকে জিনিস দেখলে হবে না তুমি বুঝতে হবে বিষয়টা কি যে কোথায় বাবা মি হিম হার এগুলো বসতে পারে যদি ভার একটা ট্রানজেটিভ হয় ট্রানজেটিভ মানে কি বাবা শোন ট্রানজেটিভ মানে হচ্ছে যেমন আই লাইক ইউ লাইক কে প্রশ্ন করছি কাকে ভালোবাসি পছন্দ করো তোমাকে ট্রানজেটিভ ভার আই গো দেয়ার এই গো দিয়ে প্রশ্ন করি গো কে প্রশ্ন করি কাকে যাও কি যাও উত্তর নেই সো ইটস নট ট্রানজেটিভ ভার এই ট্রানজেটিভ ভার্বের ভয়েস চেঞ্জ হয় ইন ট্রানজেটিভ ভার্বের ভয়েস চেঞ্জ হয় না সম্ভবই না ক্লিয়ার তো আমরা এটা বুঝতে পেরেছি এবার দু নাম্বার পয়েন্টে আসি রিতম ইজ ওয়াইজার দ্যান ইন্টেলিজেন্ট দেখো এইখানে দুটো অ্যাজেক্টিভ আছে কটা অ্যাজেক্টিভ আছে রিতম ইজ ওয়াইজার দ্যান ইন্টেলিজেন্ট এটা ইউপিএসসিতে এসছিল এই বাক্যটা দিয়ে বলেছে ফাইন্ড আউট দ্য এরর ফ্রম দ্য সেন্টেন্স বহু আগে ইউপিএসসিতে এসছিল যখন অপশন থাকতো না তাহলে এখানে বাক্যটা ভুল কোথায় যখন যখন দেখো দ্যান আছে তাহলে দুপাশে দ্যান মানে দুটোই কম্পারেটিভ তাই না তাহলে রিতম ইজ ওয়াইজার দ্যান ইন্টেলিজেন্ট তাহলে ঠিক আছে এটা ওয়াইজার কোনো ভুল নেই কিন্তু না আচ্ছা ওয়াইজারটাকে আমরা কখনো কি মোর ওয়াইজ করতে পারি কেমন লাগে না আমরা তো এটা ওয়াইজ করতেই পারছি তাহলে মোর ওয়াইজ করব কেন প্রশ্নটা হচ্ছে যদি কোনো বাক্যে দুটো অ্যাজেক্টিভ থাকে কটা অ্যাজেক্টিভ থাকে দুটো অ্যাজেক্টিভ থাকে তাহলে আমরা যদি যে কোনো একটাকেও মোর দিয়ে করতে হয় কম্পারেটিভ আমরা ইন্টেলিজেন্ট কি মোর দিয়ে করতে হবে না মোর ইন্টেলিজেন্ট তাহলে দুটোকেই করে নিতে হবে তাহলে কেমন দাঁড়াচ্ছে রিতম ইজ মোর ওয়াইজ দ্যান ইন্টেলিজেন্ট একবারই রিতম ইজ মোর ইন্টেলিজেন্ট তাহলে আমরা কি করে মনে রাখবো যদি দুটো অ্যাজেক্টিভ থাকে তাহলে মোর প্লাস পিডি কি হলো বাবা মোর প্লাস পিডি যদি দুটো অ্যাজেক্টিভ থাকে তাহলে কি কিচ্ছু না মোর প্লাস পিডি মোর প্লাস পিডি মৌর না মোর প্লাস পিডি মোর প্লাস পিডি ক্লিয়ার যদি দুটো অ্যাজেক্টিভ থাকে যদি তোমাদেরকে আমি একটু যদি প্রশ্ন করি যে রাম ইজ ব্রেভার দেন টল কি হবে তাহলে রাম ইজ মোর ব্রেভ দেন টল ক্লিয়ার এনি প্রবলেম ন এবার আসো দেখো আমরা ছোটবেলায় পড়েছি বাবা বলতো যত পড়বে তত শিখবে দ্য মোর ইউ রিড দ্য মোর ইউ লার্ন লক্ষ্য করে দেখো যদি কখনো মোর দিয়ে বাক্য শুরু হয় তার আগে কি বসছে সাধারণত কি বসে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে কি দি বসে বসে না সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে দি বসে এটাও ভুল প্রমাণ হবে যে শুধুমাত্র সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে দি বসে না কম্পারেটিভও বসে এই যে প্রমাণ করলাম যদি বাক্যটা মোর দিয়ে শুরু হয় তাহলে আমরা এখানে ছোট্ট করে লিখে নিতে পারি বাক্যটা মোর দিয়ে শুরু হলে দি প্লাস মোর হবে ক্লিয়ার 
বুঝতে পেরেছি তাহলে প্রথম পয়েন্ট ক্লিয়ার হয়েছে দেখো পয়েন্ট যত যাচ্ছে তত কিন্তু একটু ডিপে যাচ্ছি আমরা সেকেন্ড পয়েন্ট বুঝতে পেরেছি থার্ড পয়েন্টও বুঝতে পেরে গেছি ফোর্থ পয়েন্ট দেখো আরো সহজ দ্য পিপল অফ রাশিয়া মানে রাশিয়ার মানুষজন হয় অনেক বেশি অ্যাক্টিভ দেন ইন্ডিয়া বাক্যটা ঠিক না ভুল দেখে সবার মনে হবে বাক্যটা সঠিক একদমই তাই সব বাক্য ভুল থাকবে আমি লিখবো কেন একদমই এখানে পুরো বাক্যটাই সঠিক তা কি হয় কখনো আমি রাশিয়ার সঙ্গে কি চায়নার ইন্ডিয়ার তুলনা করেছি আমি তুলনা করেছি রাশিয়ার মানুষের সাথে ইন্ডিয়ার মানুষের কোথায় সেটা তাহলে আমাকে হয় এভাবে লিখতে হবে দ্য পিপল অফ রাশিয়া ইজ মোর অ্যাক্টিভ দেন দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে কিন্তু এভাবে লিখতে বারণ করা হয় তাহলে কি করে লিখবো দ্য পিপল অফ রাশিয়া ইজ মোর অ্যাক্টিভ দেন দোজ অফ ইন্ডিয়া দোষ কেন লিখলাম অনেকে তাই আর যদি একজন থাকতে পিপল গুলো তো অনেকে যদি একজন থাকতো তাহলে কি হবে দ্যাট অফ দ্যাট অফ ইন্ডিয়া তাহলে অনেকে থাকলে কি দোজ অফ আর একজন থাকলে কি দ্যাট অফ ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ এবার আসি নেক্সট পয়েন্ট হি ইজ ওল্ডার এনাফ কিছু না দেখো এখানে এনাফ আর টু এই শব্দ দুটো কোন বাক্যে থাকলে সেই বাক্যটা পিডি হয় মানে পজিটিভ হয় তাহলে এখানে ওল্ডার হবে না কি হবে ওল্ড হবে আর এখানে ফাস্টের হবে না কি হবে ফাস্ট যদি উচ্চারণটা ফ্যাস্ট নট ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস ফ্যাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস ফাস্ট বানান যেমন উচ্চারণ তেমন ফাস্ট ইটস ফ্যাস্ট ঠিকঠাক উচ্চারণ করতে পারবে আমার মতন করে ডু নট ট্রাই টু ইমিটেড আদার্স ইউ ক্যানট ইমিটেড দেম পারবা না তোমার তুমি যখন ইমিটেড করছো তখন মনে হবে ঠিক ওই মানে ওই শেয়ালের গায়ে সিংহের চামড়ার মতন ডু নট ট্রাই টু ইমিটেড দেম তুমি তোমার মতন করে চেষ্টা করবে সঠিক উচ্চারণ করতে হি ইজ দি বেস্ট দেখো তো দিয়ের পরে সুপারলেটিভ আছে কোনো প্রবলেম নেই হি ইজ দ্য বেস্ট বয় অফ দি টু এই এই যে শব্দটা দিয়ে ফেলেছে এই ফ্রেজটা দিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্যই প্রবলেমটা তৈরি হয়েছে যখন বাক্যের মধ্যে অফ দি টু থাকবে কি থাকবে অফ দি টু থাকবে তাহলে দুজনের মধ্যে তুলনা করছে তাহলে দুজনের মধ্যে যখন তুলনায় চলে আসে তাহলে মোর হবে তাহলে কি হবে হি ইজ দি বেটার তাহলে দি প্লাস সিডি কি হচ্ছে যদি অফ দি টু থাকে তাহলে কি হবে দি প্লাস সিডি তাহলে দি এর পরে যদি আমরা এখন বলি সুপারলেটিভ ডিগ্রি মানে দি হবে তাহলে কি ভুল বলা হচ্ছে সুপারলেটিভ মানে তো ডিগ্রিতে দি তো হচ্ছে না তাহলে দেখো ডিপে তোমাকে যেতে হবে ছেলে মেয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে আর ওরা উৎকণ্ঠিত ভাবে দেখবে তখনই যখন আমি নতুন কিছু শেখাতে পারবো এবং ওদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুটি দিতে পারবো দেখবে তো তোমাদের কোন পন্ডিত বন্ধু পারে কি না ওরা তখন খুব চ্যালেঞ্জিং লেটার নিয়ে নেয় তাই তো হ্যাঁ চ্যালেঞ্জটা ভালো হেলদি চ্যালেঞ্জ নেওয়া উচিত আজকে ভারত আর তোমার অস্ট্রেলিয়ার খেলা হচ্ছে এটা হেলদি চ্যালেঞ্জ আমার এই ভিডিও শেষ হতে হতে ওদের ভাগ্য নির্ধারণ হয়তো হয়েও যাবে যারা ভিডিও দেখবে জিতবে কি জিতবে না ওয়ার্ল্ড কাপে যাই হোক চ্যালেঞ্জ সবাই সবাই যদি মাঠ থেকে দেখে সব বন্ধুরা জড়িত মার আয় ছয় মার দিন লোকজন হাত তুলে দিক তা কি হতো চ্যালেঞ্জ আছে তা চ্যালেঞ্জ থাকলেই তো পড়তে ভালো লাগবে ক্লিয়ার এই সাতটা পয়েন্ট আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের রিগার্ডিং অফ ডিগ্রি ওর অ্যাজেকটিভ আমাদের ম্যাক্সিমাম চাকরির পরীক্ষা এখান থেকে দেয় এবং ক্লাসেও কিন্তু এই জায়গাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই ব্যাপার লিখানো প্রত্যেকে কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে যারা অনলাইন ক্লাসেস করছো জানিও আমায় বলেছে অফলাইন অনলাইন একসঙ্গে পড়া যায় না এই যে তোরা প্রশ্ন করলি এখন সবার জন্যই বলবো আমি হি ইজ দি বেস্ট অফ দি টু বয়েস কিভাবে লিখবো এটা যদি কোনো বাক্যে মানে কোন বাক্যে মানে যদি কোন ডিগ্রি চেঞ্জের কোন মানে মানে কোন ডিগ্রি ওরিয়েন্টেড বাক্যে অফ দ্য টু থাকে প্রথমত অফ দ্য টু থাকলে এই নাউনটা প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে হবে হি ইজ দি বেস্ট যখন অফ দ্য টু থাকছে তখন আমি কি করব আমার ব্যাপারটা লিখতে হবে দি প্লাস সিডি অর্থাৎ কম্পারেটিভ ডিগ্রি মানে হি ইজ দি বেটার অফ দি টু বয়েস যেমন আমরা এখানে করেছি একটু মনে করে দেখো আমরা এখানে করেছি যদি কোথায় গেল কোথায় গেল কোথায় গেল হরে কৃষ্ণ কোথায় গেল হ্যাঁ আমরা এখানে একটু করলাম না যে 
যদি দুটো অ্যাজেকটিভ থাকে তাহলে আমরা কি করেছি মোর প্লাস এই যে মোর প্লাস করেছি ঠিক একই রকম ভাবেও তাই আর একটুখানি বলি একটুখানি একটু বলেই নি যখন আসলাম বলতে এই প্রেফারেবল একটা অ্যাজেকটিভ আছে না এই প্রেফারেবল আগে যেমন আমরা সমস্ত অ্যাজেকটিভের ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত অ্যাজেকটিভের ক্ষেত্রে কিন্তু দ্যানটা বসাতে পেরেছি মানে সরি দ্যান বলছি কেন যে হি ইজ সিনিয়র দ্যান মি এখানে যেমন টু এই প্রেফারেবলের যদি কোনো বাক্যে প্রেফারেবল থাকে তাহলে মোর কথাটি বসাতে পারবো না এটা আমি ছোট্ট করে স্টার মেরে না আমি যদি প্রেফারেবল কোথাও লিখি তাহলে আমি মোর কথাটি লিখতে পারবো না যদি বলি দিস বুক ইজ মোর প্রেফারেবল টু ইট তখন হবে না দিস বুক ইজ প্রেফারেবল ঠিক আছে তাহলে আমি যদি প্রেফারেবল কোনো বাক্যে লিখি তাহলে আমি মোর কথাটি লিখতে পারবো না এগুলো শর্টকাট ট্রিক্স খেয়াল রাখতে হবে ইন এরর কারেকশন সেকশন আর প্রত্যেকের খেয়াল খেয়াল রাখা উচিত 